Assalamu alaikum. In this video, I'm going to tell you a brief review of the GIT diseases, all the major disorders of the gastrointestinal tract. So, let us start. So, the first thing is that swallowing is a swallowing mechanism. If you paralysis, it will be so important. Disorder is not a swallowing. We have a muscular disease in which we have muscles paralysis. It is a myasthenia gravis, it is a polyomyelitis. 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 It is a so, if limb muscles are not affected by the bones, but swallowing muscles are also affected. And when the swallowing muscles are paralyzed, then the swallowing mechanism will be destroyed. The most common thing can be destroyed in three ways. One can be that the swallowing is totally not going to go forward. The other can be that the soft palate was closed and we had to close our nose. If we eat food, then we will start to get out of our nostrils. The other can be that the लैरिंग्स ने क्लोज होना था और रेस्पिरेटरी पैसेज को बंद करना था वो नहीं होगा तो खाना साथ साथ एस्पिरेशन हो जाती है एस्पिरेशन का मतलब है कि एसोफिगस के साथ फेरिंग्स के साथ लैरिंग्स में भी चला जाता है और हमारे लंग्स में खाने जाने का खतरा होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम किसी पेशेंट को डीप एनेस्थीजिया देते हैं ये इंपॉर्टेंट है तो डीप एनेस्थीजिया जब दिया जाता है तो जब तक वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हम उसे दिया जाता है लोकल जनरल एनेस्थीजिया तो जब तक वो एनेस्थीजिया से कम मुकम्मल बाहर नहीं आ जाता उसे कभी भी ओरली कुछ खाने के लिए नहीं देते क्योंकि एनेस्थीजिया में मसल्स पैरालाइज हुए भी होते हैं अगर उसे ओरली कुछ खाने के लिए देंगे तो वो लंग्स में चला जाएगा इमीजिएट डेथ हो जाएगी इस वजह से हमेशा नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब पास करनी होती है देन हमारे पास अगली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है डिस्फेजिया जो गाइटन में आपकी मेंशन नहीं है सो so आपने इसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डिस्फेजिया का मतलब डिस्फेजिया इज़ एक्चुअली नॉट अ डिजीज़ इट इज़ अ कंडीशन जो बहुत सारी डिजीज में होती है जब भी हम ये कहते हैं पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि जी खाना अंदर नहीं जा रहा ऐसा लगता है कि इधर सीने में आके फंस गया उसका मतलब होता है ही इज द डिस्फेजिक पर्सन डिस्फेजिया दो तरह का होता है एक होता है जी ओरोफ्रेंजियल डिस्फेजिया और एक होता है इसोफेजियल डिस्फेजिया अगर पेशेंट आपको ये कहे कि खाना बस इधर मैंने मुंह से आगे उतारा है और यहाँ पर ही आगे गले में फंस गया मेरे आगे नहीं जा रहा है इसका मतलब है वो कंप्लेन कर रहा है ओरो फ्रेंजियल डिस्फेजिया यानी खाना उसका जो आप औरल कैविटी और फेरेंग्स के दरमियान में कहीं पर जो उसने खाया वो रुका हुआ है इसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं और फ्रेंजियल डिस्फेजिया की मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि हमारे पास हाँ सबसे पहले इसका सिम्टम होता है कि जो खाना आप खाते हैं वो मैंने बताया कि नोज़ के नोस्टल्स के जरिए उसका बाहर आने की कंडीशन होती है सबसे पहले तो ये कि अगर मसल्स पैरालाइज हुए भी होंगे जैसे मैंने भी बताया कि पोलियोमलाइटिस में होता है बॉटोलिज्म में होता है माइसिनिया ग्रेविस में होता है उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड इतना ज़्यादा इलाज हो कि उसने रास्ता रोका हुआ हो और कभी कभार टेटनस की वजह से और डीप एनेस्थीजिया ये कुछ भी ये कर सकती हैं सेकेंड इज इसोफेजल डिस्फेजी अगर वो ये कहेगा कि खाना इधर जिधर आपकी सुपरास्टर्नल लॉच है ना क्योंकि जहाँ पर इसोफेगस ने स्टमक में खुलना कहेगा कि खाना यहाँ पर आके फंस गया आगे नहीं जा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो उसका मतलब है ही इज़ इसोफेजियल डिस्फेजिक पर्सन उसमें हमारे पास यही होता है कि खाना यहाँ पर आके फंस जाता है उसका एंड इसकी वजह क्या हो सकती है कि अगर इसोफेगस का क्योंकि जो नीचे वाले एंड ऑफ इसोफेगस है वहाँ पर स्पिंक्टर है अगर वो स्पिंक्टर नहीं खुलेगा इसका मतलब ये कि खाना यहाँ पर फंसा रहेगा तो उसकी वजह से ये हो जाता है ये स्पिंक्टर रिलैक्स नहीं हो रहा उसकी वजह हो सकती है कैंसर हो सकता है इसोफेगस का या फिर मोटिलिटी डिस्टर्ब हुई हुई एक लेजिया वगैरह हो सकता है मैं बताती हूँ एक लेजिया क्या होता है तो उसकी वजह से ये डिस्फेजिया हो जाता है देन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है एक लेजिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तकरीबन हर बार लाजमी पूछते हैं एक लेजिया ये होता है हमारे पास कि जो आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है जिसने जहाँ से खाना इसोफेगस स्टमक में जाना है वो हमेशा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है जब खाना आता है फूड बोलस वहाँ तक पहुँचता है तो माइंड डायरेक्ट फ्लेक्सिस के एक्शन के थ्रू वो रिलैक्स हो जाता है अगर वो जो लोअर एसोफिजियल स्पिंक्टर है जहाँ जिसने रिलैक्स होना था खाने के एंट्री पे अगर वो रिलैक्स नहीं होता ये वाला जो स्पिंक्टर है स्टमक और एसोफिगस के दरमियान अगर रिलैक्स नहीं होता ये बंद ही रहता है तो जितना हम खाना खाते जाएंगे वो स्टमक के लोअर एंड पे आके रुकता जाएगा रुकता जाएगा इस कंडीशन को कहते हैं इसोफ एक लेजिया या फिर मेगा इसोफिगस क्योंकि इसोफिक जितना हम खाना खाते जाएंगे वो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा ना वो आगे जाएगा उसकी वजह से इसोफिगस का जो लोअर एंड है ये बड़ा हो जाता है इसको हम टिपिकल कहते हैं कि बर्ड बीक प्रेजेंटेशन होती है लोअर एंड ऑफ इसोफिगस को जब हम देखते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में तो ऐसे ही उसका लोअर एंड इतना ज़्यादा बड़ा हुआ हुआ होता है और आगे से बिल्कुल बंद हुआ हुआ होता है जो आगे लोअर इसोफिजल स्पिक्ट है तो ऐसे जिस तरह एक बर्ड का बीक होता है ना उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से हमारे पास नजर आती है क्योंकि रिसेप्टिव रिलेक्सेशन नहीं हो रही माइंड डायरेक्ट प्रैक्सिस का इसमें पैरालिसिस जो है या फिर उसकी जो वर्किंग खत्म हो जाना वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है 
और होता क्या जी पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि चेस्ट पेन होती है खाने के बहुत बाद मुझे बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होता है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है पेट नहीं भरता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट भी लॉस होता जा रहा है खाना आगे नहीं जा रहा और हार्ट बर्न सीने में जलन बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर खाना इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पर सारी हमारी इसोफिकस की वॉलेट डैमेज होती है और अगर खाना ज़्यादा से तक इधर स्टेसिस रही है यहाँ पर इसोफेजिस में तो इसोफिकस इतना बड़ा होकर डैमेज होकर इसकी वॉल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होकर फट भी सकती हैं एंड देन तब तो इमीजिएट डेथ हो जाती है उसमें हम फिर क्या करते हैं जी हमने करना क्या होता है कि हम उसको एंटी स्पाजमोडिक ड्रग्स देते हैं जिनने स्पाजम किया हुआ यहाँ पर मसल्स में वो रिलैक्स हो जाए या फिर हम बैलून इन्फ्लेशन करते हैं हम कैथेटर डाल के इधर से उसको खोलते हैं यहाँ पर जो बंदगी हुई हुई है और जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होंगी जी में उनमें बेरियम स्वेलो लाजमी हम कराते हैं इस तरह हमें पता चल जाता है बेरियम स्वेलो से क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है कि कौन सी जगह पर हमारे सबसे बड़ा मसला रही है इसका क्वेश्चन जो गाइडन में आपकी मेंशन नहीं है कि प्रेशर हम चेक कैसे करते हैं कि एक्चुअली एक लेजिया है कि नहीं हम पर्सन का प्रेशर मेयर करते हैं इस लोअर एसफेजल स्विंटर का नॉर्मली जब खाना नहीं खाते तो प्रेशर इसका होना चाहिए थर्टी मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और जब खाना खाते हैं तो वो रिलैक्स होता है तो इसका प्रेशर हो जाता है जीरो लेकिन एक लेजिया के पेशेंट्स में जब खाना उसने खा भी लिया होता है तब भी प्रेशर उसका थर्टी मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहता है क्योंकि वो खुलता नहीं है तो इस तरह से हमें पता कर जाता है क्लेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला गेस्ट्राइटिस गेस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक ठीक है इसकी क्या वजह हो सकती दो तरह का गेस्ट्राइटिस होता है एक्यूट भी होता है एंड क्रॉनिक भी होता है बहुत सिंपल सी बात है इसमें एक्यूट गेस्ट्राइटिस ये होगा कि जो फौरी तौर पर जिसका ऑनसेट होगा और हमें फ़ौरन पता भी चल जाएगा आपके पास पेशेंट आएगा वो कहेगा कल से मुझे उल्टियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ तो उसका मतलब ही इज़ एक्यूट गेस्ट्राइटिस लेकिन अगर वो कहेगा कि मुझे छः महीने से उल्टी है चार महीने से उल्टी है अक्सर अवत हो जाती है ये नहीं कि डेली बेसिस पे दस दस होती हैं लेकिन कभी कभार बीच में हफ्ते में चार दफ़ा दो दफ़ा हो जाती है तो इसका मतलब वो क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस का पेशेंट है कॉजेज में हमारे पास इसकी क्या आता है जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है आपकी वॉल्स ऑफ स्टमक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान में कॉमन है स्मोकिंग है बहुत कॉमन वॉमिटिंग अल्कोहल ड्रिंकिंग जो बाहर के मुल्कों में होती है और एच पायलोराई यानी हेलीको बैक्टर पायलोराई एक आपका बैक्टीरिया जो आपके स्टमक का नॉर्मल रेजिडेंट है और ये बैक्टीरिया भी अगर इन्फेक्शियस हो जाए तो ये आपकी जो स्टमक की वजह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये स्टमक का नॉर्मल रेजिडेंट है ये नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से इसको असर भी नहीं होता है तो इसको ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होता है एक तो ये हो गया फिर हमारे पास इसकी एस्पिरिन जो हमारी एनसिड्स हैं जिन्हें नॉन स्टिबुलेटेड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं अगर हम जरूरत से ज़्यादा लें तो वो भी आपका गेस्ट्राइटिस कर सकती हैं तो अल्कोहल और एस्पिरिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं सिम्टम्स जितने जीआईटी के तकरीबन सिम्टम्स होते हैं वो सारों में नोजिया वॉमिटिंग एबडामिनल चेस्ट पेन ब्लॉटिंग हिकअप्स यही सब कुछ है तकरीबन सब में अच्छा फिर इसकी ड्रग डायग्नोसिस आपने कैसे करनी है एक अच्छी हिस्ट्री लेंगे आप एंडोस्कोपी करेंगे ऊपर वाले जीआईटी के पोशन की और कभी कभार अगर आपका स्टूल भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा एंड ट्रीटमेंट में पहली बात तो ये कि आपने लाइफस्टाइल अगर वो स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से ये ग्रेस्ट्राइटिस है तो उसको अपने लाइफस्टाइल चेंजिंग का ज़रूर कहना है देन हमारे पास एंड एसिड्स देते हैं हम क्योंकि एसिड प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी कम हो जाए एंट एसिड होते हैं वो और साथ और साथ अगर वो उस, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से तो एंटीबायोटिक्स भी लाजमी दी जाती हैं ठीक है थीके? और इसकी फिर हमारे पास जो क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस होता है वो बड़ा खतरनाक होता है कि क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस में स्टमक की वॉल आहिस्ता 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 करते हुए इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है कि ना उसमें एच प्रोडक्शन रहती है एक लोअर हाइड्रिया हो जाता है एक लोअर हाइड्रिया का मतलब होता है कि एच प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ प्रनिशियस एनीमिया हो जाता है क्योंकि जिन सेल्स ने एच सी बनाने उन्हें वाइटमिन बी ट्वेल्व के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर भी बनाने तो ना वो एब्जॉर्ब होगा ना एच सी एल आएगा तो प्रनिशियस एनीमिया और एक लोअर हाइड्रिया आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस ये पूछते होते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है भाई हम पूछते हैं कि क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है तो एक लोअर हाइड्रिया एंड प्रनिशियस एनीमिया एक लोर हाइड्रिया पे अब आगे तो बातें बता देती हूँ कि एक लोर हाइड्रिया इज़ द एबसेंस ऑफ द एच या प्रोडक्शन ऑफ एच ना हो किसी भी वजह से हो सकती है और सबसे कॉमन काज है क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस और हाइपोक्लोर हाइड्रिया होता है कि लेस देन नॉर्मल एच की प्रोडक्शन अगर हो बॉडी में दैट इज हाइपोक्लोर हाइड्रिया ठीक हो गया जी और अभी पर निशे की भी हमने बात कर ली इसके बाद अगली चीज़ आती है आपके पास पेप्टिक अल्सर नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ